ապրում եմ Հայաստանում Նոր համակարգը փոխարինելու է ընտանեկան ձերնարկատիրության, ինքնասպաղված անձանց և որոշ դեպքերում նաև արտոնագրային հարկի հարմակարգերին։ Միկրոբիզնեսով սպաղող վիզիկական անձանց գործնեության ընդվորում վերջիներս միկրո ձերնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու վերաբիրյալ հայտարարությունը պետք է ներկայասնեն մինչև գործնայություն սկսել է։ Նորույթներ կան ընտանեկան ձերնարկատիրությամ սպաղողների համար։ Կնտանեկան ձերնարկատիրության շրջանակում հնարավորություն չունեինք այլ անձի ներգրավելու, բացարապես պետք է ընտանեքի անդրներ լինին։ Ու հիմա ստացվա, որ մենք հնարավորություն ենք ծանկացած մ Երկոզարկ սանդվականից այլևս չի լինելու արտոնագրային հարկով հարկման համակարգը։ Այստեղ գործող տնտեսվարողները կտեղափոխվեն պետական դուրքի շրջանարության կամ ընդհանուր հարկման և միկրոծերնարկատիրության � Եկրորդ խոշորխում բատ դա հաշվապահներ, հաշվապահական, այուծիտրական, դիզայնրական, թարկմանչական և մի շարկ այլ գործունեության տեսակներով զբաղվող անձինք են։ Երևանում առևցրի ոլորդում գործունեություն իրականացնողն լինեն վիզիկական անձինք վերշնական սպարողներ։ Իդեպ, եթե տարվա ընթացքում հդմը մեկենայի տուգանքի երեկ տեպք գրանցվի ընկերությունը կաման հատը կդաթարի լինել միկրոբիզնես։ Միկրո ձերնարկատերեր նասացվում են բոլոր պետական հարկերից, այն ու ամենայնիվ հարկային որոշ պարտավորություններ ունեն։ Մասնավորապես ներմուծումների մասով։ Միկրո բիզնեսը հարկային պարտավորություն ունի նաև դրոշմանիշային վճարները, յուրականչուր ամսվ ամար հազար դրամի չապով։ Մի եվ նույն ժամանակ անհատ ձերնարկատերեր է, որոնք գործունեություն են իրականաստում ես դաշտում վճարելու են նաև իրենց որպես անհատ ձերնարկատիրոչ � Միկրո ձերնարկատիրության համակարքում գործող անձինք պետք է տարեկան հաշվեցություն ներկայացրեն տարվա ավարդից հետո մինչև պետրվարի մեկը, իսկ եթե ունեն վարցու աշխատող ամսական եկամտային հարկի հաշվեցու